সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান আইকন মনোদর্পণ ভালো থাকুন দর্শক এটা স্বাধীনতার মাস স্বাধীনতা অর্জন কঠিন কিন্তু রক্ষা করা কঠিনতম তেমনি সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন কিন্তু বজায় রাখা আরও কঠিন সম্পর্ক তৈরি হয় স্নেহ মায়া মমতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভালোবাসা একটি জটিল আবেগীয় প্রক্রিয়া এর সাথে জড়িয়ে আছে নানা আবেগ ও অনুভূতি দর্শক ভালোবাসাকে সংজ্ঞায়িত করা একটি অত্যন্ত দুরহ ব্যাপার আজকে আমরা আলোচনা করব ভালোবাসা ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে দুজন বিশেষজ্ঞ অতিথি মনোবিদ জিয়ানুর কবি ও মোহাম্মদ আতিক সুভান আতিক আমি এই মাত্রই বলেছি ভালোবাসা একটি জটিল আবেগীয় প্রক্রিয়া এই ব্যাপারে তুমি যদি একটু বিস্তারিত বলো আবেগীয় প্রক্রিয়া যেহেতু দুটোকে ভাগ করলে আবেগটা আগে বলি আবেগটা কি মানুষ মাত্র আবেগ থাকতে হয় আমাদের মূল চার ধরনের মৌলিক আবেগ আছে এর মধ্যে এক নম্বরে হ্যাপিনেস দুই নম্বরে স্যাডনেস তিন নম্বরে অ্যাঙ্গার চার নম্বরে ফেয়ার এই চারটা মৌলিক আবেগের মধ্যে থেকে আমাদের ডে টু ডে যে আবেগগুলো আমরা সবসময় করছি বা ফিল করছি আমাদের অনুভূতির মধ্যে আছে লাইক জেলাসি লাইক অ্যানজাইটি লাইক স্ট্রেস তারপরে আমাদের যে কি বলে ফেয়ার এর মতোই ভালোবাসাটাও কিন্তু একটা ইমোশনাল আবেগ বা মানে সাইকোলজিক্যাল ইমোশন সাইকোলজিক্যাল ইমোশনের মধ্যে এই ভালোবাসার যে বিষয়টা এটা কিন্তু আমাদের ভিতরে আসার আগে আমরা কতগুলো আমরা যার প্রতি এই আবেগটা প্রকাশ করব এটার একটা চেকলিস্ট তৈরি করে ফেলি আমরা সাবকনশাস মাইন্ড থেকে এই সাবকনশাস মাইন্ডের চেকলিস্টার মধ্যে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে আমার যে জিনিসগুলো ভালো লাগে তার মধ্যে সেই জিনিসগুলো আছে কি না সিমিলারিটি আমরা খোঁজার চেষ্টা করি এটা কিন্তু আমাদের ব্রেন খুব কুইকলি করে ফেলে এবং এটা করার ফলে কিন্তু আমাদের এই আবেগের এই বই প্রকাশটা তার প্রতি তার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া আমার চেকলিস্টের মধ্যে কতখানি তার মধ্যে মিলছে তো এই যে আবেগটা এই আবেগটা কিন্তু একটা বিশেষ ধরনের আবেগ যে আবেগটার মধ্যে আমার একটা ইউফোরিক স্টেটে আমি চলে যেতে পারি আমার ভালো লাগার আবেগ এটা তখন একটা প্লেজারের মধ্যে থাকি খুব একটা বাস্তব বাস্তবের মিল মিল না থাকারই কথা ওই রকমই কিছু কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার তার যে যার যার প্রতি আমি এটা করব সেখানে দেখতে হবে যে যার দিকে আমি আকৃষ্ট হচ্ছি বা যার প্রতি আমি আমার চেকলিস্টটা ভ্যালিড ভ্যালিডিটি আনতে চাচ্ছি তার অনেস্টি আছে কি না তার এগুলো উপদান তারপরে তার মধ্যে কোনো সেন্স অফ হিউমার আছে কি না এই এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমার ভিতরে এই আবেগটা আস্তে আস্তে তীব্রতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয় এবং আমার আবেগটাকে আমি তার সামনে বহিপ্রকাশ করি এটা কিন্তু আমাদের দিস ইজ দ্য ইমোশনাল সাইকোলজিক্যাল ইমোশন প্রথমেই বললে না যে ফিয়ার তারপরে চারটা যেটা বেসিক আমাদের চারটা যে বলেছিলে ওর থেকে এটা হ্যাপিনেস যেটা হ্যাপিনেস যেটা হ্যাপিনেসের মধ্যে ভালোবাসা কি সব সময় শুধু হ্যাপিনেসই দেয় অনেক সময় তো দুঃখ দেয় আমাদেরকে কিন্তু সেই হিসাবে আমরা বলছি না এটাকে আমরা ইতিবাচকই ধরছি ইতিবাচক আমরা ইতিবাচকই ধরি হ্যাঁ ওইটাই তো ধন্যবাদ আতিক আমি এখন জিয়ানুরের কাছে আসব এই যে আমরা শুনলাম ভালোবাসা একটি জটিল আবেগীয় প্রক্রিয়া সো এটা আসলে ইমোশন থেকে আসে ভালোবাসাটা তো ভালোবাসার আরও একটা আরও যদি একটু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ভালোবাসার আসলে গতি প্রকৃতিটা যদি আপনি ঠিকমতো বুঝতে চান তাহলে আমরা বলি যে এর পিছনে কতগুলো মনস্তত্ত্ব আছে যেগুলো বুঝলে কিন্তু এর গতি প্রকৃতিটা বোঝা যায় ভালোবাসা নিয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানী কাজ কাজ করছে এর মধ্যে আমরা ফ্রয়েডের কথা বলতে পারি উনি বলছে যে লিঙ্গ কাম স্তরে যখন প্রবেশ করে একটা ডেভেলপমেন্ট স্টেজের তখন গিয়ে তার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে আর কেউ কেউ অল্প কিছু লোক সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তো এই যে আকর্ষণ অনুভব করার মাধ্যমেই কিন্তু ভালোবাসার চাহিদা জন্ম নেয় এবং অনেকেই ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তো ভালোবাসার ব্যাখ্যা দিতে করতে গিয়ে মাসলো তার তত্ত্বে বলছে ভালোবাসাকে উনি অনির্ভরশীল ভালোবাসা এবং নির্ভরশীল ভালোবাসা দুই ধরনের ভালোবাসা বলছে অনির্ভরশীল ভালোবাসাটাই হচ্ছে খুব বেশি পজিটিভ ভালোবাসা এটা হচ্ছে পুরোপুরি সঙ্গীর উপর নির্ভর না করে নিজে নিজেও কিছু চাহিদা পূরণ করে নাই আর নির্ভরশীল ভালোবাসাটাকে পুরোপুরি সঙ্গীর উপর নির্ভর করে নির্ভর করে এবং ভালোবাসার একটা থিওরি নিয়ে কাজ করছে সমাজ মনোবিজ্ঞান রবার্ট স্টেনবার্গ তিনি তার থিওরিতে তিনটা উপাদানের কথা বলছে প্রথমত হচ্ছে 
অন্তরঙ্গতা দ্বিতীয়তা হচ্ছে তীব্র আবেগ এবং চতুর্থতা হচ্ছে কমিটমেন্ট তো অন্তরঙ্গতা বলতে দুইজনের মধ্যে কথাবার্তা বলা আবেগের আদান প্রদান করা আর প্যাশন হচ্ছে প্যাশন বা তীব্র আবেগ হচ্ছে আপনার যৌন চাহিদা শারীরিক চাহিদা এগুলো পূরণ করা প্যাশনের মধ্যে মানে ভালোবাসার মানুষটার প্রতি একটা শারীরিক আকর্ষণ শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করা এবং শেষে আছে কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট মানে আমার ভালোবাসার মানুষটা যে রকম আছে সেভাবে মেনে নেওয়া এবং সে যদি ধরেন আগে অনেক সুন্দর ছিল এখন যদি তার সৌন্দর্য নষ্ট হয় তাও আমি তাকে মেনে নেব তা যা আছে তাই মেনে নেব তো এখানে এই তিনটা উপাদানের সমন্বয়ে ভালোবাসা কার মধ্যে যদি এই উপাদানের ঘাটতি থাকে তাহলে ওনার তত্ত্বে উনি বলছে যে আমরা তাকে বলি যে উনি ভালোবাসাহীন জীবন জীবন যাপন করছেন তো পিয়ার এবং বডোস্কি তাদের থিওরিতে ভালোবাসার ব্যাপারটাকে বলছে যে একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা যদি কেউ কারো উপর নির্ভরশীল না হয় একটু নির্ভরশীল না হয় তাহলে তো সেখানে আর ভালোবাসা থাকে না থাকে না রবীন নামে আরেকজন মনোবিজ্ঞানী উনিও কতগুলো গবেষণা পরিচালনা করছেন উনি দেখছেন যে মেয়েরা একটু দ্রুত ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয় না কিন্তু একটু সময় লাগে তাদের ভালোবাসায় আকৃষ্ট হতে কিন্তু ভালোবাসা থেকে কিন্তু তারা সহজে বের হয়ে আসতে পারে না বাট ছেলেরা কিন্তু খুব দ্রুত প্রেমে পড়ে বাট বের হয়ে আসতে পারে দ্রুত মেয়েদের চেয়ে একটু দ্রুত আর ভালোবাসার সাথে কিন্তু মোহ জড়িত তো কাপলান একটা গবেষণায় মোহ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখছেন যে মেয়েরা মোহতে বেশি পড়ে এবং ছেলেরা মোহতে কিন্তু প্রেমের মোহতে কম পড়ে এই গবেষণাগুলোই মূলত আমরা ভালোবাসার ক্ষেত্রে বা ভালোবাসার মনস্তত্ত্বে দেখতে পাই আর অনেকগুলো আছে এগুলোই খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা থ্যাংক ইউ আতিক তুমি এবার বলো ভালোবাসার কি কোনো প্রকারভেদ আছে আমি আবার যার কথা ফেরত যাই এটা আসলে খুবই একটা জটিল এবং ইটস এ মিস্টেরিয়াস এক্সপ্লানেশন তারপরেও বা মনোবিজ্ঞানী লি একটা চুয়াত্তর সালে একটা গবেষণা করেছে এখানে উনি গ্রিক এবং ল্যাটিন ওয়ার্ড দিয়ে কিছু কিছু ক্লাসিফিকেশন করার চেষ্টা করেছেন সেগুলো আমি একটা একটা করে বলতে চাচ্ছি যে এগুলো স্কোরিংটা কার কোনটা বেশি হয়েছে ওইভাবে এগিয়েছে প্রথম এক নম্বর স্তরে যেটা ছিল সে এক নম্বরে ওটাকে বলছে ইরোস ইরোসের মধ্যে এখানে যারা বেশি স্কোর করেছে তাদের মধ্যে দেখা গেছে যে ফিজিক্যাল ট্রাকশানটা যে একটা প্রেমিক প্রেমিকা তার দেখতে কেমন তাকে সুন্দর আছে কি না ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল বিউটিটাকে তারা প্রাধান্য দেয় এবং সেভাবে কিন্তু একজন আরেকজনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে কার তার মধ্যে খুঁত ধরা পড়ে তার সে তো গায়ের ওজন বেশি লাগছে বা না কেবড়ো থেবড়ো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুদিন পরে তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় স্তরে যেটা লুডস বা এটাও একটা গ্রিক শব্দ এখানে যারা আছে এটা ইটস এ ফ্লাটিং আমরা যেটা ইংরেজিতে বলি এখানে শুধু খেলা প্রেমের খেলা একজন আরেকজনের গভীরতা নেই সিরিয়াসনেস নাই শুধু একজন আরেকজনকে বিরক্ত করবে একজন আরেকজনকে বিরক্ত করবে মজা করবে মজা যে দিন শেষ হয়ে যাবে ওই দিন তারা এ সম্পর্কের ইতি টানবে এটা হলো দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার তৃতীয় প্রকারে যেটা আছে এটাকে আমরা বলছি স্টোরেজ এখানে ফ্রেন্ডশিপ যেটা যত্ন বা কেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা ফ্রেন্ড বলতে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্কের মধ্যে ওরা নিজেদেরকে তৈরি করে এবং একজন আরেকজনের প্রতি অত্যন্ত কেয়ারিং হয় এবং একজনের ইন্টারেস্ট আরেকজন ইন্টারেস্টেড মিলে এগিয়ে যায় যেমন আমার কারো যদি খেলা ভাল লাগে সে খেলাই দেখতে চায় ডিসপাইট অফ ফ্যাক্ট যে তার ওটা হয়তো ভালো লাগছে না কিন্তু এই যার এখানে যারা বেশি স্কোর করে তারা এই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এরপরেরটা যেটা আছে প্রাগমা এটা একরকম আমরা এটাকে বলছি ওরা লি বলছে শপিং লিস্ট টাইপের এরা বাস্তববাদী প্রাগমেটিক এখানে তারা ভবিষ্যতে কীরকম হবে তাদের প্যারেন্টিং কেমন হবে তাদের বৈষয়িক বিষয়গুলো তো তারা গুরুত্ব দেয় গুরুত্ব দেয় এবং এইভাবে এই শ্রেণীতে ওরা ওনারা প্র্যাকটিক্যাল মোর প্র্যাকটিক্যাল এবং এখানে কিন্তু রোম্যান্টিসিজম একটু কম একটু ক স্বাভাবিক এটা যায় না একসাথে এর পরের শ্রেণী যেটা এটাকে ম্যানিক বলছি বা মোর পজেজিভ এখানে সে তার পাগলা মিটা থাকে সে কারণে অকারণে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ সে অসুস্থ হয়ে যায় বা সারাক্ষণই তার দিকে যেন মনোযোগ থাকে পৃথিবীর সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে দুইজনের শুধু একজনের আরেকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যখনই কেউ এই এই ধরনের সম্পর্কে যারা আবদ্ধ থাকে তারা যদি কোনো কারণে ছুটে যায় এটা সাথে সাথে অপরজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আর লাস্টে যেটা আছে এটাকে বলে অ্যাপস 
এটা হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমরা এখানে যেমন বড় বড় যারা আছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান উনি কিন্তু নিজের নিজের জন্য কিছু করেন নি আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন আমাদের দেশের জন্য সমস্ত মানুষের জন্য ওনা নিজের কোনো স্বার্থ ছিল না কিন্তু উনি এই যে ভালোবাসা এটাকে আমরা এই পর্যায়ে বা মহাত্মা গান্ধী ওনার যেরকম আমরা দেখেছি তো এই এই ছয় ধরনের শ্রেণী বিভাগ একটা করা যায় তারপরে আমি বলছি যে এটা কিন্তু মানে একদম সলিড কিছু না এটা একটা গবেষণা থেকে করা যায় না এটা একটা মিস্টেরিয়াস একটা একটা মানে সংজ্ঞা বলবো বা যাই বল এটা এটা অনেক রকম হতে পারে সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো এক রকম হয় না जड़ित तब गवेषणा देखा जाए जड़िए कतगुलो रासायनिक पदार्थ एर मध्य जगह के नियोट्रांसमिटार बी एर मध्य अन्नतम हम फिनाली थाल अमिनो एक नियोट्रांसमिटार आन एफिनेफ्राइन आोफाम आगो गवेषणा देखा गया है जो एकजुन एकजुन भलोबासार तीव्रता बेड़े जाए तक आकर्षण तक तरह ब्रेनर विभिन्न अंशे निरोट्रांसमिटारगलो रासायनिक पदार्थगुलर उपस्थिति बेड़े जाए और एक गवेषण है डा लुसी नाम एक विज्ञानी उन्नी एक गवेषणा कर भलोबासा नहीं उन्नी उनार जो स्टूडेंटगुलो कतगुलो स्टूडेंट के उन्नी नहीं आससे और ते के जरा प्रेमे जड़ित आर्तमान तक के तर प्रेमिकार प्रेमिकार छवि उन्नी देखिए देखान पर उन्नी उन ब्रेनर एम आर आई को देखे ज ब्रेनर कर्टेक्सर कतगुलो जगह उद्दीप्त हो गए उन तो जगह आसले डोपाम फिनाली थे लैमिनो मैं सिक्रेशन साथ जड़ित कर्टेक्स जगहगुलो ताते देखा जाए जो डोपाम फिनाली थे लैमिनो हे भलोबाषारे सरसर जड़ित विषय जौनता क्यों भलोबाषारे अंग अंग भाव जड़ित एर जड़ित आौनतार तीव्रतारे जड़ित आतगुलो आसले रासायनिक पदार्थ जमन स्ट्रोजें तपर स्टेस्टरण एवं डोपाम यो बाढ़ साथ जौनतार तीव्रता बाढ़े एक साथ प्रोलेक्टिन अक्सिटोसिन यर्म यसगुल जड़ित सबग रस मिले अपनार भलार तीव्रता बाढ़ाएं साथ रसगुल शेषे जो रसगुल एगल हम जौनतार तीव्रता बाढ़ाए बारोटा जैगा विभिन्न दिक नहीं धन्यवाद জিয়ানুর আমরা তো বিরতির আগে ভালোবাসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেটা খুবই যদিও ভালোবাসা বলছি যে ভালোবাসাকে সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ভালোবাসা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার কিন্তু ভালোবাসার কারণ নিয়ে কি কখনো কোনো মানসিক সমস্যা হতে পারে না ঠিক সরাসরি ভালোবাসার কারণে কোনো মানসিক সমস্যা অনেক সময় হতে পারে সেকেন্ডারি হিসেবে ডিপ্রেশন বা একটু হতাশা ভালোবাসা না পেলে অনেক সময় ডেভেলপ করতে পারে বা ভালোবাসা থেকে একটু অ্যাংজাইটি ডেভেলপ করতে পারে কিন্তু ভালোবাসার সাথে কিছু মানসিক বিষয়ের বা মানসিক সিমটমের একটু জড়িত আছে ভালোবাসার বিষয়টা যেমন আমরা বলতে পারি লাভ অবসেশনের ক্ষেত্রে তারপরে আমরা বলতে পারি আপনার ডিলিশন অফ জেলাসি বা সঙ্গীকে অবিশ্বাস করা ওই যে প্রথমে তুমি বললে যে অবসেশন যেটা অবসেশনটা জানতে চাই অবসেশন হচ্ছে চিন্তা কল্পনা অথবা ইমপালস 
এগুলো মনের ভিতর থেকে আসবে সেগুলো কি যুক্তিক না অযুক্তিক অযুক্তিক চিন্তা ভাবনা এগুলো অযুক্তিক বারবার ঘুরে ঘুরে আসে আমরা কথায় কথায় বলি না আজকাল যে ওর অবসেশন আছে এটা নিয়ে অবসেস ওটা নিয়ে অবসেস এবং ব্যক্তি এগুলোকে ইচ্ছা করলেই থামাতে পারে থামাতে পারে না সে বুঝতে পারছে যে এটা ইরেশনাল ইললজিক্যাল বাট ওটা ঘুরে ঘুরেই আসে কিন্তু লাভ অবসেশনে অনেক সময় আবার ব্যক্তি মজা পায় তো এটা থামাতেও চায় না থামাতেও চায় থামাতেও চায় সেটাই চিন্তা করতে চায় এবং এই অবসেশন গুলো একটা শুধুমাত্র তার মানে লাভারকে নিয়ে আসে घटना देखी मान एक रिफ्यूज मान আমি যাকে ভালোবাসলাম সে যে আমাকে ভালোবাসবে তেমন তো নাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটা তো আমাকে মেনে নিতে হবে কষ্ট কর কিন্তু মেনে নিতে হবে কিন্তু না মেনে নিলেই তো বিপর্যয় হচ্ছে যেমন তার ওই যে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে অনেক সময় দেখা যায় এটা কি সেটার মধ্যেই হচ্ছে হ্যাঁ লাভ অবসেশন যাদের থাকে এরা এই ব্যর্থতাকে মানতে পারে না কারণ তারা মেনে নিতে পারে না উনি সারাক্ষণ কল্পনায় থাকে তার এই স্বপ্ন তাকে ঘুমাতে দেয় না ঠিকমতো তার দৈনন্দিন কোনো কাজই সে করতে পারে না এখানে সবচেয়ে ডेंजरस হচ্ছে যাদের লাভ অবসেশন থাকে তাদের কিন্তু আমরা সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারি না আচ্ছা মানে এটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার এবং এই লোকগুলো যদি নিজে থেকে চায় কোন সাইকোলজিস্ট সাথে এসে যদি দেখা করে সাইকোথেরাপি নাই অথবা যেহেতু তুমি বলছো বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই বাইরে উনি নিজে না চাইলে ওনাদের ট্রিটমেন্ট করাটা কিন্তু খুব দুরূহ একটা ব্যাপার এইজন্যই এটা খুব ডेंजरस কারণ আপনি এর আগে থেকে কোনো সাইন সিম্পটম দেয় না এবং এটা তো মাথার ভিতর থাকে এটা তো বাইরে থেকে আপনি কোনো সাইন সিম্পটম পাবেন না সেজন্য এটা বেশি मानपर प्रमाण न এবং সন্দেহ করে বিশেষ করে তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করে মনে হয় যে সে তাকে ছাড়া আর অন্যদের সাথে জড়িত জড়িত প্রেম করতেছে বা সে যদি না স্বাভাবিকভাবে অন্য কারোর সাথে কোন অন্য কারোর সাথে কথা বলে সে ধরেই নেয় যে এটা বোধহয় ওই সম্পর্ক ওই সম্পর্ক মনে করে এবং এদের ক্ষেত্রে হয় কি সঙ্গীদের জীবনটা কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে যায় খুব কষ্ট পায় কারণ ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনিই তো বললেন যে বিশ্বাস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে বিশ্বাসের একদম অভাব मानसिक चिकित्सक ट्रीटमेंट नुरुपार साधारण প্রথমে যদি এদের যে ঔষধপত্রগুলো সাইকোট্রিস্ট সাজেস্ট করবে এগুলো কিন্তু ওরা অনেক সময় ট্রিটমেন্ট অ্যাডহিয়ার করতে চায় না প্লেস করে মেইনটেইন করে না কারণ ওরা তো মনে করে যে ওদের কোনো সমস্যা নেই সব সমস্যা পার্টনারের এটাই হচ্ছে আরেকটা বিষয় থাকে অনেক সময় রিলেশনশিপ কনফ্লিক্ট হয় ভালোবাসার 
ক্ষেত্রে আচ্ছা মানে দুইজন এটার সাথে ব্যক্তিত্ব জড়িত মানে ব্যক্তিত্বটা তো ছোটবেলা থেকেই গড়ে ওঠে কারো ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে যে কোনো এক পার্টনারের তাহলে আরেক পার্টনারের সাথে সহজে রিলেশনশিপ করতে পারবে না এবং এগুলো হচ্ছে ধরেন খুদখুদে হবে সেই ক্ষেত্রে যে সোশ্যাল স্কিলের অভাব বলছো তুমি সামাজিক সামাজিক দক্ষতার অভাব থাকে যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে সেখানে হয়তোবা কোনো ল্যাকিংস ছিল ল্যাকিং ছিল এগুলো যেটা সে রিফ্লেকশন ঘটছে পরবর্তীতে পর পরবর্তীতে রিফ্লেকশন ঘটছে যে এগুলো সম্পর্কে কি সম্পর্কটা মেইনটেইন করতে পারতেছে না সুন্দর একটা সম্পর্ক কঠিন হয়ে যায় তার জন্য এবং এর সাথে সাথে তো আসলে আমি তো এর আগে বলছি অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এগুলো অনেক সময় জড়িত থাকে सम्पर्क आवेग अनुभूति सम्पर्क भलोबासा के जीवंत रखारे एक नम्बर जेटा आसे जे गुड एक्टिव लिसनार होते देखी जख को प्रेमिक प्रेमिका बस कथा बोले एक जन क्यों आकजुन खूब एकाग्र चित्ते कथागुल सुनते एक्टिव लिसनींग जी ना थे पार्टनारे प्रति से क्षेत्र में क्यों पार्टनार अवश्य भावते परे जे हमें गुरुत्व दिना जे सरियलि कन्सार्न एक्सप्रेस कर पार्टनार क्यों से सुनिना सूतरा एक्टिव लिसनींग एक बिराट बेपार मन है यटार चर्चा थका उचित जाते सम्पर्कगुलो और उन्नत है इरपर जो आसे करतृत्व आरोप ना करा एक जन पार्टनार आक जन पार्टनार ऊपर कख करतृत्व करबा ये परस्पर प्रति परस्पर जो श्रद्धाशील है जो तुम्हार चयस चय ना मिलते परे बाट तरपर जी एंड अफ द डे ना ये ये करो আমি আজকে সকালে একটা উদাহরণ আমার এক কলিগের কাছ থেকে শুনছিলাম তো মানে একটা ড্রেস পরেছে কিন্তু তার ওয়াইফ বলছে যে না হাজব্যান্ড যে ড্রেসটা চুজ করেছে এটা তার কাছে কমফোর্টেবল লাগছে সে এটা এটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কিন্তু ওয়াইফ এটা মানবে না এটা তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে আমি বলছি চেঞ্জ করো বাস তো এই যে এই যে কর্তৃত্ব করাটা এতে হয় কি চাপিয়ে দেওয়াটা এতে হয় কি কর্তৃত্বটা করলে দিনের পর দিন হয়তোবা তার শ্রদ্ধা ভরে তাকে হয়তো শ্রদ্ধা করলো কিন্তু একটা সময় সম্পর্কটা কিন্তু অনেকটা ফিক্কি হয়ে যাবে এবং তার প্রতি ভালোবাসাটাও কিন্তু এই যে ও হয়তো কারো কারো মনের ইচ্ছা খারাপ না বাট এখানে এই যে কর্তৃত্বটা করলো এটা আমার মনে হয় ঠিক হয় না এটা এটা সম্পর্কের জন্য চিড় ধরাতে পারে এরপরে তিন নম্বর আমি বলতে পারি যে শ্রদ্ধাশীল হওয়া রেসপেক্টফুল শ্রদ্ধাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট শ্রদ্ধাটা খুবই জরুরি এবং আমার আমার পার্টনার আমার আমাকে যা বলবে আমি তাকে যা বলবো সে আমাকে যা বলবে আমাদের যেই বক্তব্যগুলো এগুলো অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে নেওয়া এবং বোঝার চেষ্টা করা যে যেটাকে আমরা অনেক সময় বলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আবেগীয় সম্পর্ক তো এখানে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির অনেক সুযোগ থেকে যায় আমরা খালি মনে করি যাদের সাথে আবেগীয় সম্পর্ক ও আমাকে বোঝে না কেন কিন্তু এটা কমিউনিকেশানটা যদি কোনো কারণে না হয় তাহলে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত সুতরাং এই ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে একজন আরেকজনের প্রতি যদি শ্রদ্ধাশীল হয় অবশ্যই তার কথা শুনবে এবং শ্রদ্ধা ভরে শুনবে এবং তার ডিউ ইম্পর্টেন্স দেবে এরপরে যেটা আসে যে তার অ্যাটিচিউডটা তার 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 অ্যাটিচিউড মানে একটা একটা সহমর্মী অ্যাটিচিউড থাকতে হবে এখন হয়তো বউকে সে ভালোবাসে বা স্বামীকে ভালোবাসে তার যারা আত্মীয় স্বজন আছে তাদের সাথে সে তুচ্ছ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে কি যে আল্লাহ আমার সাথে তো রিলেশন ভালো আছে কিন্তু সে কিন্তু যখন একজন আরেকজনের সাথে বিয়ে হয় এটা ফ্যামিলির একটা ব্যাপার আছে পুরো ফ্যামিলিটার সাথে কিন্তু একটা বন্ধন হয় তো সেই ক্ষেত্রে শুধু তোমার সাথেই আমার সম্পর্ক ভালো থাকবে আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে আমি দেখা মানে দেখাও করব না এটা কিন্তু ঠিক হবে না আমার মানে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য আরেকটা খুব জরুরি বিষয় সেটা হলে মন খুলে কথা বলতে হবে এখন ওপেন হতে হবে তোমার ভিতরেই আছে আমার ভিতরেই আছে এটা আবার একটা খুব রিস্কি পার্ট সেটা আমি বলে দিতে চাই এটা এটা কিন্তু পরবর্তীতে কখনোই অপব্যবহার করা যাবে না বিশেষ করে দেখা গেছে যখনই আমি মন খুলে আমার অতীতের ঘটনা বা কিছু একটা বললাম সেটা যখনই ঝগড়া হলো তখন কিন্তু খোঁজা শুরু হলো এবং তখন কিন্তু আর সম্পর্ক ঠিক থাকে না তখন একজন আরেকজন আমি তোমাকে এত বিশ্বাস করে মন খুলে বলছিলাম আমাদের আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো না এটা কিন্তু আগেই কথা ছিল তুমি আবার সেই কথাটি ওঠালা সুতরাং মন খুলে কথা বলতে হবে 
কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এটার অপব্যবহার চলবে করা যাবে না তারপরে লাস্ট যেটা আমি আরেকটা বলতে চাই আমার সাথে পর জিও অ্যাড করতে পারো যদি মনে করো আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যে ডিসিশন মেকিং এ আমরা কিন্তু কখনোই ইম্পসিবল হব না মানে ইম্পসিবল বলতে বোঝাচ্ছি যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেমন একজন যদি স্ত্রী যদি কাজ করে কোথাও এখন কত ওয়ার্কিং লেডি তো অফিসের কাজে হয়তো হঠাৎ করে তাকে বাইরে যেতে হবে এখন অফিসের বস প্ল্যান করেই ফেলেছে হঠাৎ করে এরকম হয়ে যেতে পারে তো কালকে হয়তো যেতে হবে তো এটা যখনই সে বাসায় এসে তার স্বামীর সাথে শেয়ার করলো বলে নো তুমি তো আমার সাথে ডিসকাসই করো নাই তুমি কিভাবে বাইরে গেলা এই যে তার যে ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা সে খর্ব করছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্ত্রী একটু অপদস্থ হচ্ছে সে শ্যাম রাখি না কুল রাখি এরকম একটা ব্যবস্থা তার চাকরির একটা নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য এটা হয়েছে এবং বাসায় এসে স্বামীকে সে ম্যানেজ করতে পারছে না তো এই যে এই যে ডিসিশন মেকিং পাওয়ারটা এটা অন্তত এটার প্রতি অন্তত রেসপেক্টফুল হওয়া উচিত এবং তার যদি যৌক্তিক হয় অবশ্যই সেটা মেনে নেওয়া উচিত আমার মনে হয় এই কয়টা যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে তো উই ক্যান মেনটেন এ গুড রিলেশনশিপ তো ধন্যবাদ আতিক আমরা তো শুনলাম তোমার কাছে ভালোবাসায় যে গভীরতা তা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে হালকা ভালোবাসা তো বেশি দিন আসলে কন্টিনিউ করে না বা টিকেও না তো সেই ক্ষেত্রে ভালোবাসায় গভীরতা বৃদ্ধির জন্য তোমার মনে হয় কি কি করণীয় আসলে আমাদের আতিক ভাইয়ের পয়েন্টগুলোর সাথে ওগুলো থাকবে এর সাথে আরও কিছু জিনিস অ্যাড করা দরকার প্রথমত হচ্ছে যে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা দরকার আস্থার সম্পর্ক বলতে একজন পার্টনার জানবে আরেকজন পার্টনার এই সময় কী করতেছে কোথায় আছে এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে একটা মেসেজ দেয়া উদাহরণ হচ্ছে ধরেন একটা পার্টনার এই সময় যে অফিসের একটা কাজ করতেছে বা অফিসের অফিস থেকে বের হয়ে লাঞ্চে গেছে অফিসের কলিগের সাথে এটা তার পার্টনারকে কিন্তু ক্লিয়ার মেসেজ দিলে এটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান থাকে না আস্থার সম্পর্কই তৈরি হয় অথবা অনেক সময় হয় কি পার্টনার অন্য কারো কাছ থেকে শুনে যে তার পার্টনার তার কলিগের সাথে এই সময় ও লাঞ্চে গেছে তখন একটা ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয় সূত্রপাত হলে সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে পার্টনারের কিন্তু শারীরিক যত্ন নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট শারীরিক যত্ন বলতে যেদিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকে সেদিন যদি তার কাজে একটু হেল্প করা যায় তাহলে সম্পর্কটা আরও ভালো হয় এবং তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার এখন কি ধরনের ওষুধপত্র লাগবে কোনো ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে কি না এই বিষয়গুলো খোঁজখবর নেওয়া এবং আমরা বলি আবেগীয় যত্ন নেওয়া আবেগীয় যত্ন নেওয়া মানে পার্টনারের যদি কোনো রিলেটিভ অসুস্থ হয় তখন কিন্তু পার্টনারের মন খুব খারাপ থাকে সেই সময় তার পাশে দাঁড়ানো তার পাশে দাঁড়ানো তাকে ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়া সাপোর্ট দেওয়া মানে অনেকে মনে করে যে আমার ওয়াইফ সারাক্ষণ হাসি খুশি থাকবে কিন্তু উনি তো মানুষ উনি তো সারাক্ষণ হাসি খুশি থাকবে না ওনারও কতগুলো আবেগ অনুভূতি আছে তো এই বিষয়গুলো মেনে নেওয়া এবং ধরেন আজকাল হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করে চাকরি করে তো অফিস থেকে একসাথে আসলো ভিতরটা সামলাবেন বাইরেটা সামলাবে বাবা তো যার জন্য হতো কি বাবা হয়তো সারাদিন পরে কাজ করে ফিরেছেন তার কিন্তু সমস্ত কিছু মা রেডি করে রাখবেন তাকে যত্ন করে তারপরে তার হাত মুখ ধুয়ে চে চা দেবেন সামনে চা নাস্তা দেবেন কিন্তু এখন তো দৃশ্যপট বদলে গেছে সম্পূর্ণই বদলে গেছে এখন হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই জব করছে সেই ক্ষেত্রে যদি হাজব্যান্ড ফিরে এসে এসে বসে থাকলো ওয়াইফ হয়তো রান্নাঘরে চলে গেল ওয়াইফ হাজব্যান্ড ভাবছে এক্সপেক্ট করেই আছে যে এখন আমার হয়তো চেঞ্জ করব কাপড়টা এনে দিবে সে কিন্তু সে যদি সেই সময়টা গিয়ে যে ও তো কাজ করে ফিরলো আমিও ফিরলাম তাহলে আমি সে চা বানাতে গেছে হ্যাঁ শেয়ার করা আমি গিয়ে একটু আমারটা চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে আসি পারলে তাকে গিয়ে একটু হেল্প করি সাপোর্ট ঘরের যে কাজগুলো আছে কাপড়গুলো এলোমেলো আছে এগুলো একটু গুছাই তার সাথে সাথে তাকে খাবার লাগবে কিনা পড়াশোনায় কোনো হেল্প করতে হবে সেটাই মানে দায়িত্বগুলো একটু ভাগ করে নেওয়া ভাগ করে নেওয়া এবং আরেকটা বিষয় কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদান প্রদান কিন্তু সম্পর্কটাকে বাড়ায় অনেক সময় ধরেন বাসার বাইরে একটু দূরে গেলেই পার্টনার কিন্তু মনে মনে আশা করে যে আমার জন্য এটা টোকেন উপহার আনবে কিন্তু এই সময় সার্ভে যাবে কিন্তু যদি খুব ভালো ভাষা সম্পর্ক হলে আজকাল তো মোবাইলের যুগ কমিউনিকেশনের ইজি কমিউনিকেশনের যুগ অনেক সময় বলে যে আমি তোমার জন্য কিছু আনবো কিনা কিন্তু এই পার্টনার বলে কিছুই দরকার নাই তারপর আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে যদি টোকেন একটা উপহার নিয়ে আসে খুব ছোট একটা উপহার কিন্তু এটা তখন মনে করে যে আমাকে ওইখানে যেও মনে করছে তার মানে আমার ভালোবাসার ইটা বাড়ে কিন্তু আপনার গভীরতাটা বাড়ে 
আরেকটা ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যৌন সম্পর্ক যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে কিন্তু এখানেও কিন্তু আসলে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে মানে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং যৌন সম্পর্কটা মানে কন্টিনিউ করাও দরকার অনেক গ্যাপ থাকলে কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্কে সিদ্ধ ধরে এবং দুইজন পার্টনারের মধ্যে যৌন সম্পর্কটা নিয়মিতই হতে হবে তবে আমার মনে হয় এই জায়গায় যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাহিদার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা তো দুইজনের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির অবস্থান থাকতে হবে এবং আত্মতৃপ্তিটা যদি ঠিক থাকে তখনই আমার মনে হয় আত্মমর্যাদাটাও থাকবে একজন যে আরেকজনকে রেসপেক্ট করে সেটাও বেরিয়ে আসবে সেটাই তো ধন্যবাদ আতিক জিয়ানুর আমরা আজকে আসলে অত্যন্ত টাচি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছি যে ভালোবাসা এমন একটা ব্যাপার এটাকে আসলে কোনো ফর্মুলা বা কোনো একটা ইকুয়েশনের মধ্যে ফেলা যায় না দর্শক আজকের পৃথিবী ভীষণভাবে ভালোবাসাহীন হয়ে পড়ছে আন্তরিকতার বড়ই অভাব আমরা দিন দিন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি যা আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আমাদেরকে নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে হবে শুধু ভালোবাসলেই হবে না ভালোবাসার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে তবেই একটি ভালোবাসাময় পৃথিবী আমরা পেতে পারি দর্শক জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মান্নাদের একটি গানের কয়েকটি লাইন দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করব। শুধু একদিন ভালোবাসা মৃত্যু যে তারপর তাও যদি হয় আমি তাই চাই তাও যদি পাই চাই না বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর জানিয়ে দিচ্ছি অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত জানানোর ঠিকানা প্রযোজক আই কন মনোদর্পণ ভালো থাকুন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা বারোশো পাঁচ ইমেল পাঠানোর ঠিকানা মনোদর্পণ এট জিমেল ডট কম দেখা হবে আগামী মাসের প্রথম শুক্রবার একই সময়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই সবাইকে ভালোবাসবেন আল্লাহ হাফেজ